tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là giê -xu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà gia cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần, Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đấng trinh nữ sinh ra sẽ là đấng thánh, và được gọi là con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa, Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền, và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa. Hỡi Sứ Thần Thiên Chúa Gabriel, khi người xuống truyền tin cho Thánh Nữ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả muôn trời, người có nghe thơ màu nhiệm ra đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Mấy vần thơ trên đây của thi sĩ Hàn Mạc Tử đã đưa chúng ta vào bầu khí thánh thiêng của buổi truyền tin mà Thánh Luca vừa thuật lại cho chúng ta. Mặc dù câu chuyện truyền tin chỉ diễn ra trong khung cảnh rất âm thầm của một căn nhà nhỏ bé miền Nazareth, nhưng sự kiện đó đã làm xôn xao muôn tinh tú, đã làm náo động cả muôn trời. Vì giây phút đó, một vị Thiên Chúa đấng tạo dựng cả vũ trụ đã từ trời cao giáng trần làm người. Chúng ta đang ở giữa chặng đường mùa vọng, ở giữa thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm con Chúa đến trần gian. Vui mừng biết bao, an ủi biết bao, trong khi đang mãi miết với tâm trạng của màu tím đợi chờ và hy vọng. Chợt bừng lên sắc trắng của hoan vui ngày lễ mẹ vô nhiễm Ngày lễ mà ý nghĩa phụng vụ đã gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi Liên quan đến số phận ngàn đời của nhân loại Và như cánh cửa thiêng liêng mở ra Để đoàn dân chúa đĩnh đạc bước tới cử hành mầu nhiệm nhập thể Đọc lại đoạn tin mừng truyền tin dưới ánh sáng của mùa vọng này Mọi người khi tô hữu trên toàn thế giới như đang đứng trước những thách đố lớn lao về đời sống đức tin. Đó đây trên trái đất vẫn còn đói nghèo, thiên tai, chiến tranh, bệnh tật và những tệ nạn của thời đại văn minh. Loài người như đang phải đương đầu với những thế lực của sự giữ và ma quỷ. Cái ác hình như vẫn đâu đây rình rập con người. Tình trạng sợ hãi trước những tai họa của thiên nhiên hầu như vẫn chưa vơi. Con người vẫn lo âu. Tuy nhiên, 
Với lòng tin sẵn có Con người vẫn được mời gọi Đi vào niềm phấn khởi Cậy trông của Đức Trinh Nữ Ngày truyền tin Hãy vui lên, đừng sợ Ơn cứu rỗi đó đã đổ xuống Để cứu con người khỏi nỗi lo âu Sợ hãi Và ơn cứu rỗi đó đã được đổ xuống Qua một con người làm trung gian Đó là Đức Trinh Nữ Maria Đức Trinh Nữ đã được chọn lựa và cất nhắc giữa muôn vàn người nữ trên trái đất. Thiên Chúa đã dành cho Đức Mẹ muôn vàn ơn huệ mà không ai trên trần thế đã có được. Một trong những đặc ân đó là ơn làm mẹ Thiên Chúa và ơn vô nhiễm nguyên tội. Vì làm mẹ của Đức Kitô, mẹ Maria đã được ơn vô nhiễm vẹn tuyền. Cả con người của mẹ hoàn toàn trong trắng tuyệt mỹ. Với ơn vô nhiễm, mẹ Maria không chỉ được sạch mọi tội, nhưng mẹ còn được tràn đầy ơn phước. Cử hành lễ mẹ vô nhiễm giữa mùa vọng, cộng đoàn chúng ta được nhắc nhở thêm nữa về thái độ sửa dọn tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta cũng hãy đừng sợ, Đừng sợ vì những ô nhiễm của thế tục, đừng sợ vì những đe dọa của sự giữ, nhưng hãy can đảm cộng tác với ân sủng từng ngày, hầu biến cuộc sống trở thành một mảnh đất tốt để lời Chúa kết trái đơm hoa, giống như mảnh đất tâm hồn trong trắng của Đức Maria, tinh hoa của bao ngàn năm mong đợi. Xin Chúa cho chúng ta được chia sẻ ơn vô nhiễm giữa cuộc đời đầy ô nhiễm.